அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் மேக்னஸ் கால்சனுக்கும் விளாடிஸ்லாவ் அர்த்திமியாவுக்கும் நடந்த ஒரு முக்கியமான கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நீங்கள் முத முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இங்கே வந்து மேக்னஸ் வந்து ஒயிட் பீசஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அதனால் வந்து கேம் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு சாரி ஸோ ஹி ஓப்பன் த கேம் வித் சி ஃபோர் இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு இங்கே விளாடிஸ்லாவ் அர்த்திமியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யங்கஸ்ட்டு யங்கஸ்ட் கிடையாது யங் கிராண்ட் மாஸ்டர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ ஃபை ஆர் ரொம்பவே வந்து நான் ஏற்கனவே அவரை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் நம்ம பிரகோட கேம் பார்க்கும் போது நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இ ஃபை ஆர் ஆர் இட் இஸ் லைக் அ ரிவர்ஸ் சிலியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்படி இது ரிவர்ஸ் சிலியனாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இ ஃபோர் ஆடும் போது நம்ம சி ஃபை ஆடுவோம் இல்லையா அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ரிவர்ஸ் தான் சொல்கிறேன் சி ஃபோருக்கு அவர் இ ஃபை ஆடலாம் அதாவது எதுக்கு இந்த பா பாயிண்ட் நான் முதல்லே கொண்டு வரேன் அப்படின்னா நம்ம இ ஃபோர் சி ஃபைவில் என்ன பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாமே நீங்கள் ரிவர்ஸில் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பிளாக்கோட பர்ஸ்பெக்டில் இருந்து பட் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவும் ஆடணும் பட் இட் இஸ் ஆன் இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் ஸோ இ ஃபைவ் ஜி த்ரீ ஃபேன் கூட பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இட் இஸ் லைக் நான் வந்து ஹைப்பர் அக்சலரேட்டட் ட்ராகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அந்த வேரியேஷன் வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் ஆடினா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து இப்போது ஒயிட் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு கால்சன் ஸோ பிஷப் ஜி டூ ஜி சிக்ஸ் நைட் சி த்ரீ பிஷப் ஜி செவன் இ த்ரீ ஸோ இந்த இ த்ரீயோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி த நைட் வில் கோ டு இ டூ அண்ட் தென் Uh, we will be pushing the pawn to d4. This is the mostly we have the idea, e3 or the idea. So, and then knight f6, knight to g, e2, castles, and then castles, d6, and then finally d4, striking in the center. So, black or the setup on the path in a car, white or the opening plan, or the other one, 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 எக்ஸலண்டான ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ இ டெக்ஸ் டி இ டெக்ஸ் டி ஆஃப்டர் ரூக் இ எயிட் ஹீ ப்ளே டச் த்ரீ இட்ஸ் அ வெரி குட் மூவ் இது ஏன் வெரி குட் மூவ் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அ ப்ரொஃப்ளாக்சிஸ் மூவ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் ஸ்டாப்பிங் பிஷப் டு ஜி ஃபோர் ஆர் நைட் டு ஜி ஃபோர் நைட் டு ஜி ஃபோர் வில் நாட் பி என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்காது பட் பிஷப் டு ஜி ஃபோர் வில் பி எ பின் இல்லையா ரொம்ப அனாயிங்கான பின்னாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பிஷப் வந்து வி ஆர் மேக்கிங் ஷோர் தட் பிஷப் இஸ் ஏ பேட் பிஷப் அதுதான் முக்கியமான ஐடியா அதை விட நம்ம வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேம் நீ கதை தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ நைட் இ செவன் ரூக்கி ஈவன் சி சிக்ஸ் ஓகே பிஷப் எஃப் ஃபோர் கெய்னிங் இட்ஸ் நாட் அ கெய்னிங் எ டெம்போ பட் இருந்தாலும் நம்ம இந்த வீக்னஸ் அட்டாக் பண்ணுறோம் டி ஃபைவ் உடனே வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிடுறாரு ஓகே நம்ம எதுக்கு வீக்னஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த பொசிஷனில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஒன்று நீங்கள் கேப்சர் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் பண்ணணும் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பெட்டர் இஸ் டு அட்வான்ஸ் ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் நம்ம பெட்டர் வந்து நம்ம வந்து டென்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இந்த பொசிஷனில் நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு டைம் இருக்குது நம்ம அந்த பானை வந்து சி ஃபைவில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டைம் இருக்குது நீங்கள் பார்ப்பீங்க கேமில் அதுதான் நடக்கும் ஸோ அந்த காரணத்தினால சி ஃபைவ் ஆடுறாதீங்க மேக்னஸ் ஸோ நைட் டூ இ ஃபோர் இங்கே ஆக்சுவலாக இந்த மூவ் வந்து இட்ஸ் லைக் அ சாக்ரிஃபைஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பான் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு இந்த லைனில் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் இ ஃபோர் டி டேக்ஸ் இ ஃபோர் அண்ட் தென் நைட் டேக்ஸ் இ ஃபோர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு பான் டா எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்குறோம் ஆனால் இது எதுக்காக பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராங்கான லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணார் பட் இம் நான் என்ன நினச்சேன் உடனே நம்ம இதை கூட விளையாடலாமே ஏன் இது வந்து விளையாடல அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு திங்கிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஆனாலும் அவருக்கு பிஷப் இ ஃபைவ் வரும் அண்ட் தென் இந்த நேச்சுரல் மூவ் நைட் டு டி ஃபைவ் அண்ட் தென் நைட் டு டி சிக்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான பொசிஷன் கூட சொல்லலாம் வி ஆர் ஹிட்டிங் த இது ரூக்கை வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இது வந்து அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெட்டர் பொசிஷன் தான் ரொம்ப இட் இஸ் நாட் லைக் வின்னிங் பட் வந்து வி ஆர் பெட்டர் தென் பிளாக் ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த பானை
நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆடினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டேரெக்டாக நைட் எஃப் சிக்ஸ் இஸ் கம்மிங் ஓகேங்களா ஸோ எனிவே நீங்கள் எப்படி அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாலும் சரி இந்த த எண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு வின் த கேம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சப்போஸ் இது வந்து நம்ம நேச்சுரலாக வந்து ஆர் இட் இஸ் அ வீக்கனிங் மூவ் பட் ஸ்டில் நம்ம இதை செக் பண்ணி ஆகணும் அதர்வைஸ் நம்ம குயினை தானே அட்டாக் பண்ணுறாங்க நம்ம ஏன் குயினை மூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம குயினை மூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் குயின் டு டி செவன் இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் பிளே த சேம் மூவ் தட் இஸ் நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக் ஸோ இந்த ஸ்கொயருக்கு இப்போ வந்து டிஃபெண்டர் போயாச்சு அதனால தான் சொன்னேன் எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர்லோடட் அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் எக் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் தேவைப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரலாக ஆடும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகிடுது ஓகே ஸோ பிஷப் பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ரூக் டேக்ஸ் இ எயிட் செக் அண்ட் தென் குயின் டேக்ஸ் இ எயிட் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் நைட் பி ஃபைவ் குயின் டூ டி டூ நைட் டேக்ஸ் இ த்ரீ ரூக் இ ஒன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு வெட்டியாக இருக்கிற ரூக்கை என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அழகாக வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வி ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் பிஷப் சிட்டிங் ஆன் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் சூனர் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரை டு செக் மேட் இம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த குயின் கே நாட் என்ன சொல்ல கம் பேக் அதாவது இந்த மக்கள் கேம்குள்ளே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணவே முடியாது காரணம் என்னென்னா நமக்கு இந்த மேட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால் லைக் பிஷப் இ சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாரு அண்ட் தென் வி கேன் சிம்பிளி பே திஸ் மூவ் பிஷப் டேக் சி த்ரீ ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மேட் த்ரெட்டை திரும்ப ரினூவல் பண்ணலாம் அண்ட் பிளாக் வில் கோ கம்ப்ளீட் டிஃபென்சிவ் மோட் ஸோ இப்படி வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இரு இருந்திருக்கு அதனால் இந்த பானுக்கு ஆசைப்பட்டு கேமே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணலை கேப்சர் பண்ணலை ஸோ ஹீ இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் த டெவலப்மெண்ட் ஸோ பிஷப் இ ஃபைவ் ஓகே என்னோட நீ ஸ்ட்ராங் பிஷப் நீ மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு ஏன்னா இதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பீஸ் தானே ஸோ பி சிக்ஸ் இந்த பொசிஷனில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம கேப்சர் பண்ணனா இதை விட ஒரு பெரிய பிளண்டர் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு எங்கே ஒரு பான் தானே நம்ம ஒரு பிஷ் பீஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம் இதில் என்ன பெரிய பிளண்டர் அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வீக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் கவர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தெரியவே இல்லை ஈவன் நீங்கள் வந்து குயினே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் கூட பிரச்சனையே கிடையாது நமக்கு ஓகேங்களா ஸ்டில் த சேம் ஸ்டோரி இந்த ஸ்கொயரில் ஈஸியாக நம்ம அட்டாக் பண்ணி ஈஸியாக வின் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம நைட்டை வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நைட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இங்கே பாருங்கள் அவர் பிரதர் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கார் அவர் எங்கே போனாலும் அந்த ஸ்கொயருக்கு அவர் பிரதர் வந்துடுவார் அதுதான் பிரச்சனையே ஸோ அடுத்து பிஷப் இ ஃபைவ் பி சிக்ஸ் ஸோ அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பி சிக்ஸ் ஆடுறாரு பட் ஹீ சப்போர்ட்ஸ் தட் வித் பி ஃபோர் பிஷப் டேக்ஸ் சாரி பி டேக்ஸ் சி ஃபைவ் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி செவன் சும்மா இன்ட் இன்டர்மீடியட் மூவ் மாதிரி விளையாடுறாங்க ஸோ கிங் டேக்ஸ் ஜி செவன் டி டேக்ஸ் சி ஃபைவ் A5, B5. So பி ஃபைவ் ஸோ இந்த பொசிஷனில் நிறைய தடவை வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான பான்ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு போனோம் நம்ம வீடியோஸில் ஸோ ரேதர் தென் டிஃபெண்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம பான் கனெக்டடாக இருக்கணும் நம்ம வந்து டிஃபெண்ட் தான் பண்ணணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கவே கூடாது இங்கே மேக்னஸோட மைண்ட் செட் இது வந்து இந்த கேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே உங்கள் ஆட்டத்துலேயும் நீங்கள் இந்த கான்செப்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறத விட புஷ் பண்ணால் நம்ம ஒரு பாசர் கிரியேட் ஆகுதுல்ல அதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் இது ஸோ அதனால் மேக்னஸ் என்ன பண்ணுறாரு இ இஸ் கு கோயிங் ஃபார்வர்ட் வித் பி ஃபைவ் ஆஃப்டர் சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் நைட் டெக்ஸ் பி ஃபைவ் இந்த ஸ்கொயர் பார்த்தீங்களா அண்ட் ஒன் மோர் திங் அவன் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பான் விட்டார் பார்த்தீங்களா சென்ட்ரில் இன்ன வரைக்கும் ஐ மீன் இப்போ வரைக்குமே அவரால் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியல அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு வின்னிங் சான்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுச்சு மேக்னஸ்க்கு ஸோ ஹி பிளேட் பிஷப் டு டி ஃபைவ் பட் ஏதாவது ஒரு நைட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் புட் இட் ஆன் டி சிக்ஸ் ஸோ நைட் பி டி சிக்ஸ் ரூக் இ ஃபைவ் இட்ஸ் அ பிளண்டர் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த பொசிஷனில் வேறு என்ன செய்ய முடியும் ஒருவேளை நம்ம நைட்டையே கேப்சர் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கேள்வி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நைட் டெக்ஸ் நைட் ஆடினா வி கேன் சிம்பிளி பிளே திஸ் இன்டர்மீடியட் மூவ் தட் இஸ் குயின் டூ டி ஃபோர் செக் அண்ட் ஆஃப்டர் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் நவ் யூ கேப்சர் தி நைட் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஹேங்கிங் ஐ
நம்மளே போயிட்டு சொல்லுவாங்களே நம்மளே போய் கிணத்துக்குள்ள விழுற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு அவர் எஃப் சிக்ஸ் விளாடுறாரு பட் ஆக்சுவலா நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அவர் தோக்கு தான் போறாரு பட் எனிவே ஏதோ ஒரு மூவ் விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப் சிக்ஸ் ஏதோ ஒரு மூவ் கிடையாது அட்லீஸ்ட் நேச்சுரல் மூவ் விளையாடுறாரு அவர் விளையாடிஸ்லாவ் ஸோ இந்த பொசிஷனில் நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்னஸ் ஆடின மூவ் தட் இஸ் நைட் டு டி சிக்ஸ் ரொம்ப லாஜிக் இல்லையா நம்ம பீஸ் வந்து அண்டர் அட்டாக்கில் இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் ரொம்ப நைட்டை வந்து வா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டுகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த காரணத்தினால நைட் டு டி சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கல் பட் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம விக்க இந்த நைட் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் கூட ஆடலாம் இது வந்து ஒரு டாக்டிக்கலாம் எப்படிங்க இது நைட் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் எப்படிங்க பாசிபிளாக இருக்குது ஏன்னா ரூக் டு ஈவன் வந்து செக்கோட வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் திஸ் கேப்சர்ஸ் கேப்சர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் குயின் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ இப்படி இந்த பீஸை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸ்டில் நம்ம இந்த பாசர் இருக்கு அண்ட் வி ஹாவ் த கேம் இன் அவர் கண்ட்ரோல் அண்ட் இங்கே இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் என் கேம் அதாவது நம்ம எல்லா பீஸையும் இல்லாமல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட அனாலிசிஸ்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஸோ இட் இஸ் வின்னிங் என் கேம் ஃபார் தி ஒயிட் பிளேயர் ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு நைட் டு டி சிக்ஸ் போகிறாரு பிஷப் டு சி சிக்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறாரு அண்ட் தென் ரூக் டேக்ஸ் இ ஃபை எஃப் டேக்ஸ் இ ஃபை குயின் டேக்ஸ் இ ஃபை செக் குயின் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் நைட் டேக்ஸ் எஃப் ஃபை செக் ஆஃப்டர் கிங் எஃப் செவன் நீங்கள் இப்போ பான்ஸை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கால்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அவர்கிட்ட சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அவர்கிட்ட டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அது எதுவுமே ஹெல்தி பானும் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் வின்னிங் பொசிஷன் ஸோ நைட் கிங் எஃப் செவன் குயின்ஸ் சி செவன் செக் கிங் எஃப் எயிட் அண்ட் தென் ரூக் ஈவன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து ரூக்கையும் வந்து கேம்குள்ளே இன்வால்வ் பண்ணிடுறாரு ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் குயின் டு சி த்ரீ இந்த பொசிஷனில் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வி ஹாவ் என்ன சொல்கிறது நம்ம நைட் வந்து அன்டிஃபண்டாக இருக்குது சப்போஸ் இந்த மாதிரி இந்த லைன்குள்ளே போனோம்னு சொன்னால் We can simply capture the other piece. Okay, so bishop go down. Let's say the natural rook to c8 and then queen h6 check. After king to g8, we can play the move c6 and black hand resign the game. <coughs> Otherwise, there are still options. So, that's why we can check later. So, queen c3 is going after the rook. So, queen takes c6. Uh, queen takes c6. 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 செக்கோட கொடுக்குறமே தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கீழே ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நேரம் பேசியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தியாகவும் பேசக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ கிங் டு ஜி டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் ஏ செவன் அடுத்து குயின் குயின் எஃப் சிக்ஸ் செக் ஓகேங்களா ஸோ குயின் எஃப் சிக்ஸ் செக் இங்கே மூணு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அண்ட் கேம் ரெஸ்பான்ஸும் இருக்குது ஸோ மூணு ரெஸ்பான்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கேம் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா கிங் இ எயிட் ஆனார் ஓகேங்களா ஆனால் சாரி ஆனால் வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாமா லைக் ரூக் எஃப் செவன் ஆனாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மேட் ஓகேங்களா So other uh, response could be to play king to g8. So in that case also it is knight h6 a beautiful checkmate. So let's go back. In that case, uh, yeah, queen f6 check up and king a8 in the center of the board to go try. But in that case, what is the magnus? Simple, I am going to kill you with my pawn. I am going to kill you with my pawn. So what are you going to mark? Knight to d6 is a very big threat and it is a mating threat. ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது அன்லெஸ் அண்டில் நீங்கள் வந்து எல்லா பீஸையும் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மேட் அதாவது கம்ப்யூட்டர் லைக் மூவ்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் நம்ம ஹியூமனாக இருந்தால் வி கேன் ரிசைன் த கேம் ஓகே ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா ஒரு டிஸ்லைக் போடுங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வந்து ரீசெண்டாக நிறையா பேருக்கு வந்து புதுசாக நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ தொலைவு பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் முத முறையாக பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்தாக்கா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்